ഹേ വോട്ട് ഇസ് ഗേസ് ടു ഹിയർ ഫ്രം ടെക്നോളജിക്സ് മലയാളം ആൻഡ് ഇന്നത്തെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് കസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ എന്നീ ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ്രോയിഡ് വേരിയൻസിനെ കുറിച്ച് അത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആകുന്നതും എന്താണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഇനി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് എന്താണ് കസ്റ്റം യൂ എന്ന വ്യത്യാസം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം എന്ത് തൊട്ട് സമയം വെച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കാം ഈ ഓരോ കാര്യം എന്താന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ബേസായിട്ട് വരുന്ന ആൻഡ്രോയിഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന എ ഒ എസ് പി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്രോജക്ട് ഇതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന എല്ലാ കോഡ്സും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം എഡിറ്റ് ചെയ്യാം റീഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ അത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം ചെയ്യാം കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെവലപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണേൽ നിങ്ങളുടെ രീതിയിലേക്കുള്ള ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ എ ഒ എസ് പി യൂസ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ഈ എ ഒ എസ് പിന്നെ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ സർവീസസ് ഒന്നും തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കില്ല അതായത് ജിമെയിൽ യൂട്യൂബ് അതേപോലെ തന്നെ ക്രോം അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ബിൽഡ് ഇൻ ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അതായത് മൊ ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ സർവീസസ് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ സർവീസസ് ആപ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ഒരു ബെർ മെറ്റൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് അത് ആൻഡ്രോയിഡ് എ ഒ എസ് പി ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ എ ഒ എസ് പി ബേസ് ചെയ്തായിട്ട് ചൈന റഷ്യ പോലുള്ള കൺട്രീസിലേക്ക് അവിടെ ഗൂഗിളിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലേക്കാണ് അവിടെ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന അവിടുത്തെ ഡിവൈസ് മാനുഫാക്ചേഴ്സ് എടുക്കുന്നതും അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഈ ഗൂഗിൾ തന്നെ അതായത് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഗൂഗിൾ പ്രൊഡക്ട്സ് ഗൂഗിൾ മൊബൈൽ സർവീസസ് അവൈലബിൾ ആയിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വേർഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ആൻഡ്രോയിഡിന് അതേപോലെ തന്നെ ഗൂഗിളിന് എങ്ങനെയാണോ ആൻഡ്രോയിഡ് വേണ്ടത് അവരെങ്ങനെയാണോ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് വിഷൻ ചെയ്തത് ആ രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ഗൂഗിൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സ്വന്തം ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് ഒരു വേർഷനെയാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര മിനിമൽ ആയിരിക്കും വേണ്ട ബ്ലോഡ് വേസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ബ്ലോഡ് വേസ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ കുറേ ഫോണൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്മാർട്ട് ഫോണൊക്കെ വാങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഓൾറെഡി കുറേ ആപ്സൊക്കെ വേണ്ടാത്ത കുറച്ച് ആപ്സൊക്കെ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക ബ്രൗസർ ക്ലീൻ മാസ്റ്റർ അങ്ങനത്തെ കുറേ ആപ്സ് നമ്മൾ ഫോൺ സ്ട്രേറ്റ് ഓഫ് ദ ബോക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ആപ്സ് പറയുന്ന പേരാണ് ബ്ലോഡ് വേസ് അപ്പോൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള ബ്ലോഡ് വേസും സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന ഒരു വേർഷനിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അത് പ്യുർ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് നോക്കുക അതായത് പിക്സൽ സീരീസിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോൺ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന എന്താണോ അത് നമുക്ക് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും പിന്നെ എം ഐ എ ത്രീ അങ്ങനത്തെ ഡിവൈസസിലൊക്കെ വരുന്നതാണ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോഡ് വേസ് ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവത്തില്ല ഗൂഗിൾ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് വേണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണോ ആൻഡ്രോയിഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് കസ്റ്റം യു ആയി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഗൂഗിൾ ആപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഗൂഗിൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഗൂഗിൾ ആപ്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഓരോരോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതെല്ലാ കമ്പനീസിനും സ്പെസിഫിക് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഓരോ കമ്പനീസ് അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഈ ആൻഡ്രോയിഡിനെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഷനാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമൈസ്ഡ് റോം കസ്റ്റം കസ
അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റം യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കസ്റ്റം യു ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്ഡേറ്റ്സ് സ്ലോ ആയി കിട്ടുന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചില നമുക്ക് ഇട്ടുള്ള അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് റൺ ചെയ്യുന്ന ഫോണിലേക്കാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് അപ്ഡേറ്റ് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റം യു ഐ അതായത് എം ഐ യു ഐ ഇ എം യു ഐ കളർ വൈസ് പോലുള്ള കസ്റ്റം യു ഐ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസസിന് ആണെങ്കിൽ ഈ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാൻ ഭയങ്കര ലേറ്റ് ആവും ഇതിനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗൂഗിൾ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് പുഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ അത് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് രീതിയിലേക്ക് തന്നെയായിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അവർക്ക് ഒരു ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേബിൾ വേർഷൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ അത് എല്ലാ ഡിവൈസിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്താൽ മതി നേരെ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ മതി പക്ഷേ ഈ കസ്റ്റം യു വൈസിന്റെ അടുത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഈ സംഭവം കിട്ടിയിട്ട് ഈ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോഡ് വേർഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്തായാലും ഇവർക്ക് വേണ്ട ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എം ഐ യു ഐ ആണെങ്കിൽ എം ഐ യു ആയിട്ട് രീതിയിലേക്ക് ഫുൾ സ്റ്റൈലൈസ് ചെയ്ത് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം അത് നമുക്ക് ഡിവൈസിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറേ അധികം എഡിറ്റിംഗ് ടൈം ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടൈമും കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഡിവൈസസിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് എത്താൻ ലേറ്റ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലനോവ പോലുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ്സ് പുഷ് ചെയ്യാൻ വളരെ വളരെ അധികം ലേറ്റ് ആണ് പക്ഷേ എം ഐ യു ആണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്ലി വേറെ കമ്പനീസ് ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഫാസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോ ഡിവൈസ് ഉണ്ട് കസ്റ്റം ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യം ഏതിലായിരിക്കും ഒരു അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടാൻ പ്രൊബബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് അത് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഓക്സിജൻ വൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് എക്സെപ്ഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ചില സമയത്തൊക്കെ അത് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓക്സിജൻ വൈസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ്രോഡ് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ മാറ്റം മാത്രം വരുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു കസ്റ്റം യു ഐ ആണ് അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഇനി വരുന്നതാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ആണ് അത് അപ്പോൾ ഈ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് പ്രകാരം ഈ ഹാർഡ്വെയർ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വേറെ തേർഡ് പാർട്ടി കമ്പനിൻ്റെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിളായിരിക്കും ഗൂഗിൾ വന്നിട്ട് ഒരു ബെയർ മെറ്റൽ വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്തൊരു ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്രോജക്റ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരിക്കും ഈ ഒ ഇ എംസിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ ഇതിൽ വരുന്ന ഫോൺസ് ഏതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സയോമിൻ്റെ എയ്ത്ത് സീരീസ് അപ്പോൾ എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇനിഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ആയിരിക്കും ഇതിലേക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡയറക്ട് പുഷ് ചെയ്യുന്നത് മന്ത്ലി സെക്യൂരിറ്റി പാച്ചസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും മേജർ അപ്ഡേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ മൈനർ ബഗ് ഫിക്സസ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ത് കാര്യം തന്നെയാണെങ്കിലും ഇത് നേരെ ഗൂഗിൾ ആണ് ഇവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസറിന് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഗൂഗിൾ തന്നെ പുഷ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ അൺക്ലട്ടഡ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അതേസമയം നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും സെയിം ബ്രാൻഡ് ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടി ഈ ഒരു ആൻഡ്രോയിഡ് വൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതായിരിക്കും ഇനി വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ഗൂഗിളിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ എൻഡ് ഡിവൈസസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതിലേക്ക് വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നാരോഡ് ഇത് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേ സ്റ്റോർ നോക്കിയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഗൂഗിൾ ഗോ ജിമെയിൽ ഗോ യൂട്യൂബ് ഗോ അങ്ങനെ കുറേ ഗോ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് വേർഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വെച്ചാൽ റിസോർട്ട്സ് ഹംഗ്രി ആയിരിക്കില്ല റിസോർട്സ് ഒക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി റാം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻ്റർനൽ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ സ്ലോ അതായത് ഏറ്റവും ലോവർ സൈഡിലുള്ള ലോവർ എൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൺസിൽ വേണ്ടി സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോ അപ്പോൾ ഈ ആൻഡ്രോയിഡ് ഗോയിൽ വരുന്ന ആപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സൈസ് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒരു സൈസ്